assalamu alaikum and welcome to our channel learning is power in today's video we will discuss the mcqs of engineering materials we have already discussed 25 mcqs in our previous two videos uh, if in this video we will discuss our mcqs from 26 to onward in this video will be also very informative and will help you in preparing your in the test for masters in different universities of Pakistan like UET, Pias, Nast, Cheki, etc. So it is requested to you to please watch every second of this video because these videos will help you a lot in your test for all important universities of Pakistan these questions have been already discussed in our previous videos as i already mentioned those who don't have watched these videos can watch on my channel question number 26 is a reversible change in the atomic structure of steel with corresponding change in temperature is known as atomic structure of steel major reversible change of the with respect to change in properties is known as those come kya kate hain molecular change kate hain physical change kate hain allotropic change kate hain ya solid change kate hain atom steel ke atomic structure major reversible change of the with this corresponding change in properties reverse atomic structure of steel may be reversible change of the or sad properties may be your steel ki change of the air to us kwam kya kate hain us kwam kate hain allotropic change to is me mara answer c is right allotropic change me mara pas atomic structure of steel may reversible change bhi aati hai or sad us me properties may be steel ki change aayegi next question is the molecule in a solid move in आ मलिकूल जो सॉलिड केस से मूव करते हैं रैंडम मैनर में मूव करते हैं हेफाजेड वे में मूव करते हैं सर्कुलर मोशन में मूव करते हैं या बैक एंड फोर्थ लाइक टनी पेंडोल में मूव करते हैं या वो मूव भी नहीं करते हैं तो मलिकूल जो स्ट्रक्चर मूव करते हैं बैक एंड फोर्थ लाइक टनी पेंडोल तो ऑप्शन डी हमारा इसमें राइट आंसर होगा क्योंकि उसमें सोलड के मालिकूल में स्पेस काम होती है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होती है तो जब स्पेस काम होगी तो मालिकूल्स में वाइब्रेटिंग मोशन नहीं होनी होगी तो वो बैक एंड फोर्थ मूव करेंगे आपने पोजीशन से थोड़ा सा ऐसे ही आगे पीछे वाइब्रेट करेंगे और जो वो एक तरह की टिनी पेंडोलम की मोशन हम उसको कह सकते हैं आंसर इज़ द राइट वन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्ट्रक्चर ऑफ गैमा आयरन इन इन स्ट्रक्चर ऑफ गैमा आयरन इज क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ गैमा आयरन इज गैमा आयरन की क्रिस्टल स्ट्रक्चर कौन सी होती है बॉडी सेंटर क्यूबिक बी सी सी फेस सेंटर क्यूबिक एफ सी सी हेजागोनल हेजागोनल क्लोज पैक्ड होती है या फिर वो क्यूबिक स्ट्रक्चर में होता है तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ गैमा आयरन हमारे पास क्या होती है वो फेस सेंटर क्यूबिक होती है गैमा आयरन की क्रिस्टल स्ट्रक्चर हमारे पास फेस सेंटर क्यूबिक लास्ट क्वेश्चन है क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ एल फाइनल एल फाइनल की स्ट्रक्चर क्या होती है ऑप्शन वही हैं बॉडी सेंटर क्यूबिक फेस सेंटर क्यूबिक हेगजागोनल हेगजागोनल क्लोज पैक या फिर हमारे पास है क्यूबिक स्ट्रक्चर तो क्रिस्टल एल्फा आयरन की हमारे पास इन चारों में से कौन सी क्रिस्टल स्ट्रक्चर होती है तो एल्फा आयरन की हमारे पास क्या होती है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यह अब हमने याद रखना है एल्फा आयरन में हमारे पास बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक होती है और गैमा आयरन में हमारे पास फेस सेंटर्ड क्यूबिक थी नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर थर्टी है जिसमें हमें बताया गया है कि द मटेलिक स्ट्रक्चर ऑफ माइल्ड स्टील इज माइल्ड स्टील के जो मटेलिक स्ट्रक्चर है उसमें क्या होती है भाई वो स्ट्रक्चर कौन सी ऑप्शंस वही हैं बॉडी सेंटर क्यूबिक होती है माइल्ड स्टील की मेटेलिक स्ट्रक्चर फेस सेंटर क्यूबिक होती है जगह ना क्लोज पैक्ड होती है या क्यूबिक स्ट्रक्चर होती है तो माइल्ड स्टील की जो स्ट्रक्चर होती है मेटेलिक वो हमारे पास क्या होती है 
body centered cubic for the other is cancer a will be the right one while satil ki body centered with the alpha iron ki bodies centered with the or you are my pass gamma iron that was came out of us face centered the to ye ham ne teen is milte yulte question say ya apne thoda sa isko apne mind mein rakhna hai answer is the right as i told next question f for the allotropic forms of iron point of arrest are allotropic forms of iron ke liye point of arrest hamare paas kya hota hai the point where no further change occurs ke ye wo wale point hota hai jidhar no further change occur hoti hai constant for all metals ye all metals ke liye constant hota hai the point where there is no further flow of matter jidhar koi further flow of metal nahi hoti hai the points of discontinuity तो इकतीस का क्या आंसर हमारे पास होगा एलोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ आयरन पॉइंट ऑफ एडेस्ट क्या होता है पॉइंट ऑफ एडेस्ट एलोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ आयरन के लिए वो पॉइंट होता है जिधर हमारे पास डिसकन्टीन्यूटी शो होती है तो राइट आंसर विल बी द डी द एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ आयरन द पॉइंट्स ऑफ एडेस्ट आर पॉइंट्स ऑफ डिसकन्टीन्यूटी दर्सेंट नेक्स्ट क्वेश्चन इज द परसेंटेज ऑफ कार्बन इन पिक आयरन वेरिज फ्राम परसेंटेज ऑफ आयरन इन पिक आयरन वेरिज फ्राम क्या परसेंटेज ऑफ कार्बन होती है ऑप्शन ए जीरो पॉइंट वन टू वन पॉइंट टू परसेंट ऑप्शन बी वन पॉइंट फाइव टू टू पॉइंट फाइव परसेंट ऑप्शन सी टू पॉइंट फाइव टू फोर परसेंट ऑप्शन डी फोर टू फोर पॉइंट फाइव परसेंट परसेंट और ऑप्शन ई फोर पॉइंट फाइव टू सिक्स परसेंट तो पिक गार्डन में जो परसेंटेज ऑफ कार्बन होती है वो क्या होती है ऑप्शन डी फोर टू फाइव परसेंट तो परसेंटेज ऑफ कार्बन इन पिक आयरन वेरिज फ्राम फोर टू फोर पॉइंट फाइव परसेंट ऑप्शन डी इज़ द राइट वन ऑप्शन डी इज़ द राइट वन द परसेंटेज ऑफ कार्बन इन पिक गार्डन वेरिज फ्राम फोर टू फोर पॉइंट फाइव परसेंट नेक्स्ट क्वेश्चन इज द परसेंटेज ऑफ कार्बन इन ग्रे आयरन कास्टिंग यूजली वेरिज फ्राम ग्रे आयरन कास्टिंग में जो पॉइंट जो क्या उसका नाम है परसेंटेज ऑफ कार्बन क्या होती है तो ऑप्शन हमारे पास है जीरो पॉइंट फाइव टू वन परसेंट वन टू टू परसेंट टू पॉइंट फाइव टू फोर पॉइंट फाइव परसेंट या फाइव टू सेवन परसेंट तो पिग ग्रे आयरन में हमारे पास परसेंटेज ऑफ कार्बन ग्रे आयरन कास्टिंग्स में क्या होती है वो होती है टू पॉइंट फाइव टू फोर परसेंट टू पॉइंट फाइव टू फोर परसेंट ऑप्शन सी इज द राइट वन ये अब हमने ग्रे आयरन में कार्बन की होती है परसेंटेज टू पॉइंट फाइव टू फोर पॉइंट फाइव परसेंट और पिंक आयरन में कार्बन की परसेंटेज क्या थी फोर पॉइंट फाइव फोर टू फोर पॉइंट फाइव ऑप्शन डी वाज राइट इन फॉर परसेंटेज ऑफ कार्बन इन पिंक आयरन एंड ऑप्शन सी इज राइट फॉर परसेंटेज ऑफ कार्बन इन ग्रे आयरन कास्टिंग ग्रे आयरन कास्टिंग में टू पॉइंट फाइव टू फोर पॉइंट फाइव परसेंट कार्बन होती है और पिक गार्डन के लिए परसेंटेज ऑफ कार्बन फोर टू फोर पॉइंट फाइव होती है अब नेक्स्ट क्वेश्चन है पिक गार्डन इज द नेम गिवन टू पिक गार्डन इज द नेम गिवन टू रॉ मटेरियल फॉर ब्लास्ट फर्नेस जो ब्लास्ट फर्नेस का रॉ मटेरियल होता है उसका नाम पिक गार्डन होता है ऑप्शन ए में ये कह रहा है ऑप्शन बी में कह रहा है प्रोडक्ट ऑफ ब्लास्ट फर्नेस मेड फॉर मेड बाई रिडक्शन ऑफ आयरन और पिक गार्डन उस प्रोडक्ट का ब्लास्ट फर्नेस के उस प्रोडक्ट का नेम होता है जो आयरन और की रिडक्शन से बनता है आयरन और की रिडक्शन से बनता है तो ऑप्शन सी में हमारे पास है आयरन कंटेनिंग ह्यूज क्वांटिटीज ऑफ कार्बन पिक आयरन उस आयरन को कहते हैं जिसमें ह्यूज क्वांटिटीज ऑफ कार्बन होती है और ऑप्शन सी हमारे पास है आयरन इन मोल्टन फार्म इन लेडल्स के लेडर्स में जो मोल्टन फार्म आयरन होती है उसको हम पिक गार्डन कहते हैं तो पिक गार्डन इज़ द नेम गिवन टू पिक गार्डन ब्लास्ट फर्नेस का वो वाला प्रोडक्ट होती है जो आयरन और की रिडक्शन से बनता है तो क्वेश्चन नंबर थर्टी फोर का राइट आंसर क्या हमारे पास बनेगा आंसर बी नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ कास्ट आयरन इज इट्स हाई कास्ट आयरन की जो यूनिक प्रॉपर्टी है वो क्या है उसकी मेरीबिलिटी आई है उसकी डक्टिलिटी आई है उसकी सर्विस फिनिश आई है जो उसकी डैम्पिंग करेक्टरिस्टिक्स आई होती हैं तो कास्ट आयरन की डैम्पिंग करेक्टरिस्टिक्स आई होती हैं ये इसकी यूनिक प्रॉपर्टी है ऑप्शन डी इज़ द राइट वन नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कास्ट आयरन इज करेक्टराइज बाई द मिनिमम और फॉलोइंग परसेंटेज ऑफ कार्बन कास्ट आइटम में कम से कम परसेंटेज ऑफ कार्बन क्या होती है ऑप्शन ए जीरो पॉइंट टू परसेंट ऑप्शन बी जीरो पॉइंट एट परसेंट ऑप्शन थ्री वन पॉइंट 
थ्री परसेंट ऑप्शन डी टू परसेंट ऑप्शन ए थ्री पॉइंट नाइन परसेंट तो कास्ट आयरन में मिनिमम परसेंटेज ऑफ कार्बन कितनी होनी चाहिए टू परसेंट ऑप्शन डी इज द राइट नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है इन ग्रे कास्ट आयरन कार्बन इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ ग्रे कास्ट आयरन में कार्बन हमारे पास किस फॉर्म में होती है सीमेंटाइड फ्री कार्बन फ्लेक्स या सफीराइड तो ग्रे कास्ट आयरन में हमारे पास कार्बन किस फॉर्म में होती है फ्लेक्स की फॉर्म में होती है नेक्स्ट क्वेश्चन इन नोडुलर आयरन ग्रेफाइट इज इन द फॉर्म ऑफ नोडुलर आयरन में ग्रेफाइट किस फॉर्म में होता है सीमेंटाइट की फॉर्म में होता है फ्री कार्बन की फॉर्म में होता है फ्लेक्स की फॉर्म में होता है या फिर सफीराइड्स की फॉर्म में होता है नोडुलर आयरन में ग्रेफाइट हमारे पास सफीराइड्स की फॉर्म में होता है इन नोडुलर आयरन ग्रेफाइट इज इन द फॉर्म ऑफ सफीराइड्स ऑप्शन डी इज द राइट वन क्वेश्चन नंबर थर्टी इन मेरेबल आयरन कार्बन इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ ऑप्शन ए सीमेंटाइट ऑप्शन बी फ्री कार्बन ऑप्शन सी फ्लेक्स ऑप्शन डी सफीराइड्स ऑप्शन ई नोडुलर एग्रीगेट्स ऑफ ग्रेफाइड्स तो मेरेबल आयरन में कार्बन हमारे पास किस फार्म में होता है वो फ्लेक्स के फार्म में होता है मेरेबल आयरन में कार्बन फ्लेक्स के फार्म में होता है क्वेश्चन फोर्टी हमारे पास है रोट आयरन इज रोट आयरन में क्या होता है रोट आयरन में ऑप्शन ए है उसकी स्ट्रेंथ हाई होती है ऑप्शन बी है उसकी ये वो हार्ड होता है ऑप्शन सी है हाई रेजिस्टेंस टू ग्रे एंड होता है ऑप्शन डी हीट रिलेटेड टू चेंज इट्स प्रॉपर्टीज तो रोट आयरन में क्या होता है वो हाईली रेजिस्टेंट होता है क्रेन के लिए तो इसका ऑप्शन क्या होगा डी राइट होगा रोट आयरन इज हाईली रेजिस्टेंस टू क्रेन दिस वाज द आवर टू डे लेक्चर आई होप सो यू विल गेट a lot of knowledge from this lecture and uh, the questions above uh, the question um, after 40 will be discussed in next questions you can comment and query if you have in comment box yes. and it is requested to you please like and share this video and subscribe to our channel